ഹായ് നമ്മളിന്ന് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ രണ്ടാമത് ചാപ്റ്റർ സർക്കിൾസ് വൃത്തങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററാണ് റിവിഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ചാപ്റ്റർ ഒക്കെ ഒരുതാ അറിയാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുമ്പോഴും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്ത് പഠിക്കുക എക്സാമിന് വേണ്ടി ദിവസങ്ങളൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്ത് ഓരോ ദിവസവും നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ഓരോ വീഡിയോ വെച്ചാണ് ഞാൻ തരുന്നത് ഓരോ ചാപ്റ്റർ വെച്ചാണ് തരുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് അന്നൊന്നും തന്നെ ആ പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ഒന്ന് ചെയ്ത് പഠിച്ച് ടെക്സ്റ്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം ഫുൾ മാർക്ക് മേടിക്കാൻ പറ്റും ഒരു സംശയം ഇല്ലാത്ത കാര്യമാണത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം സർക്കിൾസ് ഓക്കെ ഒന്നാമത് ചോദ്യം നോക്കാം ഒന്നാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഒരു സർക്കിൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ സർക്കിളിന്റെ സെന്റർ ആണ് ഒ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒ കേന്ദ്രമായ ഒരു വൃത്തം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവിടെയാണെങ്കിൽ എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് പോയിന്റുകൾ ഉണ്ട് അതിൽ ഒരു ആംഗിള് എക്സ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ആംഗിൾ ഒ എ സി കോൺ ഒ എ സി എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം പിന്നെ രണ്ടാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഒ സി എ പ്ലസ് എ ബി സി ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഒ സി എ പ്ലസ് എ ബി സി ഈക്വൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പ്രൂവ് ചെയ്യുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലേ ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് ഉള്ളത് ഉള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ആയിരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇതാണ് ഒരു സർക്കിൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒ അതിന്റെ സെന്റർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഒരു ആംഗിൾ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആംഗിൾ ഒ എ സി എത്രയാണെന്ന് ആംഗിൾ ഒ എ സി ഈ ആംഗിൾ ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമ്മളിവിടെ ഈ ഒ എ സി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ഒ എ സി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ത്രികോണം കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒ എയും ഒ സിയും ഈക്വൽ ആണ് കാരണം എന്താ ഒ എയും ഒ സിയും അവിടുത്തെ റേഡിയസ് ആണ് ആരത് അങ്ങനെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ രണ്ട് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് സമപാർശ്വ ത്രികോണം ഐസോസിലെ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് വിളിക്കും സമപാർശ്വ ത്രികോണത്തിന് രണ്ട് വശങ്ങൾ മാത്രമല്ല രണ്ട് കോണുകളും തുല്യമാണ് ശരിയല്ലയോ തുല്യമായ വശങ്ങൾക്ക് ഇതിലുള്ള കോണുകൾ തുല്യമാണ് അപ്പോ ഇവിടെ എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇത് എത്ര തന്നെ എക്സ് ഡിഗ്രി അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആംഗിൾ ഒ എ സി ആണ് ആംഗിൾ ഒ എ സി ഇപ്പൊ എത്ര ഡിഗ്രി കിട്ടും എക്സ് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും ഇനി രണ്ടാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ അതിന് എഴുതിയിടാം ആംഗിൾ ഒ സി എ പ്ലസ് ഇ ആംഗിൾ ആംഗിൾ കെ ബി സി ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് എക്സ് ഡിഗ്രി ഇത് എക്സ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇത് എത്ര ആയിരിക്കും ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആംഗിൾസ് എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ എയ്റ്റി ആണ് കിട്ടേണ്ടത് ഇവിടെ ഓൾറെഡി എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് ടു എക്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾ എത്ര ആയിരിക്കും ഈ ആംഗിൾ വൺ എയ്റ്റി നിന്ന് ടു എക്സ് കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇത് രണ്ട് ഇത് എക്സ് എന്ന് അറിയാം ഇത് എക്സ് എന്ന് അറിയാം ഇപ്പൊ രണ്ടു കൂടി ചെന്ന് ടു എക്സ് ആയി ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ ആംഗിൾസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ എയ്റ്റി ആണ് കിട്ടേണ്ടത് അപ്പൊ വൺ എയ്റ്റി നിന്ന് ടു എക്സ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ടു എക്സ് കിട്ടും ഇത് വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ടു എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇത് എത്ര ആയിരിക്കും ഈ ആംഗിൾ എ ബി സി ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ച തീയർ എന്തുവാ നോക്കെ ഈ എ സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആർക്കിന്റെ ചാപത്തിന്റെ കേന്ദ്രകോൺ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ആണിത് ഇത് അതിന്റെ എതിർ ഖണ്ഡത്തിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സെഗ്മെന്റ് ആംഗിൾ ആണ് ഇതിനുള്ള റിലേഷൻ എന്തുവാ ഇതിന്റെ പകുതിയാണ് ഇവിടെ വരേണ്ടത് അപ്പൊ ഈ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ടു എക്സിന്റെ പകുതി അതെത്ര വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ടു എക്സിന്റെ പകുതി വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ടു എക്സിന്റെ പകുതി അപ്പൊ ബൈ ടു സെപ്പറേറ്റ് എടുക്കാം വൺ എയ്റ്റിയുടെ പകുതി നയൻറ്റി മൈനസ് ടു എക്സിന്റെ പകുതി എക്സ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് എഴുതുന്നു ഇവിടെ ഓക്കെ അപ്പൊ അത്രയും കാര്യങ്ങളായി നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട എടുത്ത് എഴുതാം ആംഗിൾ ഒ സി എ പ്ലസ
അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പറയാം ഓക്കെ എ സി എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യാസം അല്ലേ ചെറിയ കൂടി കടന്നു പോകുന്നു ഡയമീറ്റർ അല്ലേ ഡയമീറ്ററിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഡയമീറ്റർ സർക്കിൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിള് എപ്പോഴും എത്ര ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ആംഗിൾ മെയിൻഡ് ബൈ ദി ഡയമീറ്റർ ഓൺ ദി സർക്കിൾ ഈസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വ്യാസം വൃത്തത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കോൺ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഈ വ്യാസം സർക്കിൾ ഉണ്ടാക്കിയ ആംഗിൾ ആണിത് സോ ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇതും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി നമ്മൾ നേരെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ആംഗിൾ ബി അല്ലയോ സോ ആംഗിൾ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ഡിഗ്രി ആണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആംഗിൾ എ സി ഡി എത്രയാണെന്ന് എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കുന്നത് ആംഗിൾ എ സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടോ ഈ ട്രയാങ്കിളിലെ മൂന്ന് ആംഗിൾ കൂടെ ആടി നമുക്ക് വൺ എയ്റ്റി കിട്ടേണ്ടത് ഇത് നയൻറ്റി ഉണ്ട് ഇവിടെ ഫോർട്ടി ഉണ്ട് അപ്പൊ നയൻറ്റി പ്ലസ് ഫോർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാല് വൺ തേർട്ടി അപ്പൊ ആംഗിൾ എ സി ഡി എത്രയായിരിക്കും വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ഈ നയൻറ്റി പ്ലസ് ഫോർട്ടി അപ്പോ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് വൺ തേർട്ടി വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് വൺ തേർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ ഇവിടെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഉണ്ട് ടോട്ടല് നയൻറ്റി വരണം അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ കൂട്ടണമെങ്കിൽ നയൻറ്റി ആയിരിക്കണം ഇവിടെ ഫോർട്ടി ഉണ്ട് നയൻറ്റി ആണെങ്കിൽ എത്ര ആയിരിക്കണം ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അടുത്ത മൂന്നാല് ദിവസം നോക്കാം മൂന്നാല് ദിവസം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവിടെ ഒരു ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ആംഗിൾസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഫിഗർ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ തന്നിരിക്കുന്ന നോക്കാം ആംഗിൾ എ ഒ ബി ആംഗിൾ എ ഒ ബി അതാണ് ഈ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആംഗിൾ ഒ എ സി മുപ്പത് ഡിഗ്രി തന്നിട്ടുണ്ട് ആംഗിൾ ഒ എ സി ആംഗിൾ ഒ എ സി എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത്ര തന്നിട്ടുള്ളൂ ഇനി കോൺ എ സി ബി കണ്ടുപിടിക്കണം ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആംഗിൾ എ സി ബി ആംഗിൾ എ സി ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കണം എങ്ങനെ ഈ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇത് വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി ഈ വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി തന്നെ സെൻട്രൽ ആംഗിള് ഈ സെൻട്രൽ ആംഗിളിന്റെ പകുതി ഇവിടെ നമുക്ക് എ ഡി ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ആർക്ക് ചാപം കേന്ദ്രത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ കോണാണ് ഇത് ഇത് അതിന്റെ മറുകണ്ടത്തിലെ കോണാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് മല കോണാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ പകുതി ആയിരിക്കണം അവിടെ വരുന്നത് ഇത് നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ പകുതി എത്ര ഡിഗ്രി ഇവിടെ വരും ഇവിടെ അറുപത് ഡിഗ്രി വരും അപ്പൊ ഒന്നാം ചോദ്യം ആംഗിൾ എ സി ബി കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അപ്പൊ ആംഗിൾ എ സി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര ഡിഗ്രി കിട്ടും സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടും രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആംഗിൾ ഒ എ ബി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആംഗിൾ ഒ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതാണ് ഒ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഇതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും അതിനു വേണ്ടി ഇതാ ഈ ഒ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഈ ട്രയാങ്കിളില് ഒ എയും ഒ ബിയും റേഡിയസ് ഈക്വൽ ആണല്ലോ സോ ആ ട്രയാങ്കിൾ ഒരു ഐസോസിലെ ട്രയാങ്കിൾ ആയിരിക്കും ഐസോസിലെ ട്രയാങ്കിൾ ആണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും സോ ഞാൻ ഇതിനെ എക്സ് നടക്കുന്നു ഇതിനെ ഇത് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇത് എത്ര തന്നെയായിരിക്കും എക്സ് ആയിരിക്കും ഈ മൂന്ന് ആംഗിൾ ആണെങ്കിൽ ഒൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അല്ലേ കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ വൺ ട്വന്റി പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് ചെയ്യുമ്പോ വൺ എയ്റ്റി കിട്ടണം ദാറ്റ് മീൻസ് വൺ ട്വന്റി പ്ലസ് ടു എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ആയിരിക്കണം ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ട്വന്റി സിക്സ്റ്റി ആയിരിക്കും എക്സ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ബൈ ടു തേർട്ടി ഡിഗ്രി അപ്പൊ ഈ ആംഗിൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് ഈ ആംഗിൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് നമ്മൾ ഇത് കണ്ടു പിടിക്കാൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പതിനെട്ട് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഈ ഒരു സി ക്വസ്റ്റിൻ കൂടെ ഉണ്ട് ഇത് ഈക്വൽ ആർ എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രയാങ്കിൾ ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഉണ്ട് അത് കിട്ടി കഴിഞ്ഞു എ ബി സിയില് ഇത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇത് തേർട്ടി ഇത് തേർട്ടി സോ ടോട്ടൽ ഇത് എത്ര സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇത് സിക്സ്റ്റി ഇത് സിക്സ്റ്റി അറുപത് അറുപത് നൂറ്റി ഇരുപത് ആയില്ലേ അപ്പൊ മൂന്നാം ആംഗിൾ ഇത് എത്ര തന്നെയായിരിക്കും സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി തന്നെയായിരിക്കും അപ്പൊ മൂന്ന് ആംഗിളും സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി വന്നു സോ എന്തായിരിക്കും അതൊരു ഈക്വൽ ആക്ടർ ട്രയാങ്കിൾ
പിന്നീട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒ ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ഒ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ആംഗിള് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എ ഒ ബി കണ്ടുപിടിക്കണം എ ഒ ബി ഈ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഒന്നാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് രണ്ടാം ചോദ്യം ഒ എ ബി കണ്ടുപിടിക്കണം ഒ എ ബി ഇത് കണ്ടുപിടിക്കണം പിന്നീട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സിയുടെ എല്ലാ ആംഗിൾസും കണ്ടുപിടിക്കണം ഇത്രയാണ് ചോദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാമല്ലോ നോക്കാം ഇത് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഇരട്ടി ആയിരിക്കാണ്ട് സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ആയിട്ട് വരേണ്ടത് കേന്ദ്രമാണ് വരേണ്ടത് സോ ഈ ആംഗിൾ ഒക്കെ ഡിഗ്രി കിട്ടും ഈ ആംഗിൾ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടും ആയിരത്തി ദിവസം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ എ ഒ ബി കണ്ടുപിടിക്കാൻ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടി രണ്ടാം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏത് കണ്ടുപിടിക്കാനാ ഒ എ ബി ഒ എ ബി എന്തായിരിക്കും ലാസ്റ്റ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലെ ഇത് എക്സ് എടുക്കണം അപ്പൊ ഇത് എന്തായിരിക്കും എക്സ് ആയിരിക്കും ഒന്നുകൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ലേ കിട്ടേണ്ടത് സോ എയ്റ്റി പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടണം എയ്റ്റി പ്ലസ് ടു എക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടണം വൺ എയ്റ്റി കിട്ടണം ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് എയ്റ്റി ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ടു ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടും അപ്പൊ ഇത് ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഇത് ഫിഫ്റ്റി ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇത് മാത്രമാണ് പിടിക്കാനാ അത് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയി ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സിയുടെ എല്ലാ ആംഗിൾസും കണ്ടുപിടിക്കാം ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സിയുടെ എല്ലാ ആംഗിൾസും കാണാന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാങ്കിൾ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് സി ഉണ്ട് ബി നമ്മൾ കിട്ടിയില്ലേ ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ എത്ര കിട്ടും സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ കാണുന്നത് മൂന്നൂറ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നേ കിട്ടണം അപ്പോ ഫോർട്ടി പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ആംഗിൾ കെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടണം അതിൽ ഫോർട്ടി പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് പ്ലസ് ആംഗിൾ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോ ആംഗിൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞാല് വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് ദാറ്റ് മീൻസ് ആംഗിൾ എ എത്രയാണ് സെവന്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് ആംഗിൾ എ കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സിയിലെ എല്ലാ ആംഗിൾസും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ആംഗിൾ എ സെവന്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ബി സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആംഗിൾ സി ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അവിടുത്തെ അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ചോദിക്കുന്നത് പടം വരയ്ക്കാണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ഷുവറായിട്ട് എല്ലാ വർഷവും എല്ലാ എക്സാമിനും എസ് എൽ സി എക്സാമിന് കാണാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത് ചോദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് നോക്കെ ആറ് സെന്റിമീറ്റർ നീളവും നാല് സെന്റിമീറ്റർ വീതിയുമുള്ള ഒരു ചതുരം വരയ്ക്കുക ആ വരച്ച ചതുരത്തിന് തുല്യ പരപ്പളവുള്ള സമീതരം വരയ്ക്കുക അതായത് ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ ആണ് നിർമ്മിക്കണം നോക്കിയോ റെക്ടാങ്കിളിന്റെ ലെങ്ത് ഞാൻ ഇപ്പൊ റഫ് ആർട്ടാണ് വരയ്ക്കുന്നത് നമ്മൾ നോക്കിയിരിക്കുക എങ്ങനെയാണെന്ന് റെക്ടാങ്കിൾ വരയ്ക്കുക റെക്ടാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ നീളം എത്രയാണ് ആറ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് നീളം സോ ആറ് സെന്റിമീറ്ററിനുള്ള റെക്ടാങ്കിൾ വരച്ചു അല്ല ആറ് സെന്റിമീറ്റർ വരച്ചു പിന്നെ വീതി നാല് സെന്റിമീറ്റർ വീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മുകളിലോട്ടാ വരയ്ക്കേണ്ടത് പൊട്രാക്ടർ യൂസ് ചെയ്യുക കാരണം നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വരണമല്ലോ റെക്ടാങ്കിൾ ആകുമ്പോൾ പൊട്രാക്ടർ വെച്ച് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എടുത്തിട്ട് നാല് സെന്റിമീറ്റർ മുകളിലേക്ക് വരയ്ക്കണം പൊട്രാക്ടർ വെച്ച് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എടുത്തിട്ട് നാല് സെന്റിമീറ്റർ മുകളിലോട്ട് വരയ്ക്കണം എന്നിട്ട് ഇത് ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾ റെക്ടാങ്കിൾ ആകും ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യം നിങ്ങൾ റെക്ടാങ്കിൾ കൺസെപ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇനി ഇതിൽ എന്താക്കി മാറ്റാന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇത് കുറച്ച് താഴോട്ട് വരയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾക്കും പറ്റത്തില്ല കുറച്ച് താഴോട്ട് നോക്കിക്കും ഇതാണ് ആറ് നാല് സൈഡുള്ള ആ റെക്ടാങ്കിൾ എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇത് നമുക്ക് ഇതിന് ഈക്വൽ ഏരിയ ഉള്ള എന്ത് നിർമ്മിക്കണം സ്ക്വയർ നിർമ്മിക്കണം അപ്പൊ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ താഴത്തെ സൈഡ് നേരെ നീറ്റിംഗ് വരയ്ക്കണം താഴത്തെ സൈഡ് കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് നീറ്റിംഗ് വരയ്ക്കുക നിങ്ങൾ ഇത് എളവ് നിർത്തുന്ന കുറച്ച് നീട്ടിംഗ് വരച്ചാൽ മതി നീട്ടിംഗ് വരച്ചു ഈ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ ഈ ഒരു വീതി ഉണ്ടല്ലോ ഈ ബ്രെഡ് കോമ്പസ് ഇവിടെ കുത്തിക്കൊണ്ട് ദാ ഈ വീതി വീതി കോമ്പസ് എടുത്ത് ദാ ഇവിടെ ഒരു ആക്രമം കട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോ കോമ്പസ് ഇവിടെ കുത്തണം ഇവിടെ പോലെ ആക്രമം എടുത്തോണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ആക്രമം കട്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ ആണല്ലോ ഓക്കെ ആണ്
AC യും BD എന്താണ് പാരലൽ ആണ് സമാന്തരമാണ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത് കണ്ടീഷൻ കിട്ടി AC പാരലൽ BD ഇനി AB CD എന്ന് കിട്ടണം AB CD അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കണേ അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ദാ ഇപ്പോ ഈ AB യും CD യും രണ്ട് കോണുകളെ പുറത്തേക്ക് നീട്ടി P യിൽ കൂട്ടിപ്പിടിച്ചേക്കോല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ എന്താ റിലേഷൻ PA PB PC PD അങ്ങനെ റിലേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ആ റിലേഷൻ എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ് PA PB PC PD ഇതില് PA യും PC യും ഞാൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്വസ്റ്റിനെ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് PA യും PC യും ഈക്വൽ ആണ് സോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി PB PD ന്ന് കിട്ടി PB PD ഇനി PB എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് അല്ലേ ആ PB നെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക PA plus AB equal to PD in the split here PC plus CD Did you know okay? PA and PC equal to Cancel here So we have to do it AB equal to CD So we have to do it Then we have to do it So 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 we have to do it To form an isosceles trapezium So we have to do it We have to do it Okay அடுதை உச்சியும் நோக்காம். அடுதை உச்சியும் மதிக்கும் அந்தான். அவளை A, B, C, D என்ன வரையில்லாம். ஒரு கோடில்லை அட்டுது சதுப்பிரியும் தாதிட்டும். அதில் BD வியாசமாயில் வத்தம் வரச்சல் A, C, N, E, O, L, स்தானை எட்டாரிக்கும் நான் பார்ச்சு வைச்சிரிக்கின்னது A, 90 degree நாக்கு மார்க்கு எல்லுக்கும்னும் கொச்சிலும் bracketல் angle C equal to 100 degree பதல்லும்னும் பிரம்மடை வியாசமாட்டுக்கும்னும் BD okay, நோக்காம் இப்படை இ BD வியாசமாயிட்டும் angelsே நன்றிக்குக்கு கொரவானங்கள் outside circle circleன் பொருத்தாரியும் இப்படை A நான் 90 degree ஆனு so want to circle விருத்தத்திராயிரிக்கும் C 100 degree ஆனு நன்றிக்குக்கு கூடுதிராயிரும் so inside circle விருத்தத்தினே உள்ளையிரிக்கும் okay okay அடுத்து எட்டான் தவுசியும் படம் மறிக்கும் அல்லதான் 3 cm அருமட விருத்தம் மறிக்கும் Vocês கோபச் ரெடுத்துட்டு இவுடைக்கில் சென்று எடுத்தும் நின்றியனம் 3 cm radius வல்லா ஒரு circle அது மறிக்கினம் 3 cm radius வல்லா circle அன்னை வரைச்சு இனி கொச்சினி பார்த்திருக்கின்னது அயின் அக்கத்து விடுக்கும் கோணு வருத்தா டிகிரியாயிருக்கினம் 50 டிகிரி 60 டிகிரி 70 டிகிரி 50 60 70 வேண்டுத்திருக்கின இனி E angles நம்னும் தேணம் அக்கிட்டியல் double angle 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 central மார்க்கியேனம் அப்போ கையா central விடுப்போ அப்படா central மார்க்கியேனம் ஏனைக்கு ஒரு radius radius வருக்கும் நான் E radius வருக்கும் radius வருக்கும் first angle அத்திரியான் first angle 100 degree so protract தா இப்படா place இதுட்ட 100 degree மார்க்கியே 100 degree எக்கிறேசுதா இங்கினிவிடுக்கிறேன் இங்கு நாக்கிய பட்டராக்கிறேன். பட்டராக்கிறேன். 120 degree மார்க்கிறேன். 120 degree மார்க்கிறேன். 120 degree மார்க்கிறேன். 
ഇത് നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി അപ്പൊ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ അടുത്ത അളക്കണ്ട അടുത്ത് എത്രയായിരിക്കും ഇത് നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി തന്നെ ആയിരിക്കും കാരണം ഉണ്ടോ അവിടെ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആയിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് ആണ് നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ അതായത് മൂന്ന് പോയിന്റ് കിട്ടി അതായത് ഇവിടെ സർക്കിൾ ഒരു പോയിന്റ് കിട്ടി ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് കിട്ടി ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് കിട്ടി ഇത് മൂന്നും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുക അതായത് രണ്ടും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്തു ജോയിൻ ചെയ്തു ഇപ്പൊ കിട്ടിയ ഈ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമുക്ക് വേണ്ട ത്രയാങ്കിൾ ഇതാണ് നമുക്ക് വേണ്ട ത്രികോണം ഇത് എങ്ങനെ ശരിയാവോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി ആകുമ്പോൾ എന്റെ പകുതി ഇത് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇത് വൺ ട്വന്റി ആകുമ്പോൾ ഇത് എന്റെ പകുതി സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇത് വൺ ഫോർട്ടി ആകുമ്പോൾ എന്താ എന്റെ പകുതി സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും നമുക്ക് വേണ്ടത് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് സെവൻറ്റി ഇല്ലയോ കിട്ടിയില്ലേ ഓക്കെ
കേട്ട ദിവസം നോക്കാം പുസ്തകമായിട്ടാണ് ഫിഗർ എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സാമൂഹിക ത്രികോണമാണ് ഈക്വൽ ആക്ട് ട്രയാങ്കിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ബി ഡിയും സി ഡിയും ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എ സി ട്വൽവ് സി ഡി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആദ്യ ചോദ്യം ആൻഡ് എ സി ബി കണ്ടു പിടിക്കാൻ നോക്ക് ഇതൊരു ഈക്വൽ ആക്ട് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് സമുദ്ര ത്രികോണമാണ് സമുദ്ര ത്രികോണമാണെങ്കിൽ ഇത് എത്രയായിരിക്കും ഇത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അറുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇതും സിക്സ്റ്റി ഇതും സിക്സ്റ്റി ആയിരിക്കും നമ്മൾ അത് മാത്രമേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ സോ ആങ്കിൾ എത്രയായിരിക്കും സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അതാണ് ക്വസ്റ്റിൻ എയുടെ ആൻസർ രണ്ടാം ചോദ്യം ആങ്കിൾ ഡി എത്രയാണ് ആങ്കിൾ ഡി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നേ ഇത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അല്ലേ ഇത് സിക്സ്റ്റി ആണെങ്കിൽ ഇത് എത്രയായിരിക്കും ഓപ്പോസിറ്റ് സെക്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കിൾ കോട്ടില്ല രണ്ടും കൂടെ ആടിയപ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടണം അത് സിക്സ്റ്റി ആണെങ്കിൽ ഇത് വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് സിക്സ്റ്റി അത് എത്ര കിട്ടും വൺ ട്വന്റി കിട്ടും ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ആങ്കിൾ ബി സി ഡി എത്രയാണ് ആങ്കിൾ ബി സി ഡി ഇതാ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റിൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബി ഡിയും സി ഡിയും ഈക്വൽ ആണ് അങ്ങനെ ബി ഡിയും സി ഡിയും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഈ ട്രയാങ്കിൾ ബി സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രയാങ്കിൾ ഒരു ഐസോസിലെ സമഭാഷ ത്രികോണമായിരിക്കും സ്വഭാഷ ത്രികോണമാണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള സൈഡ് അപ്പൊ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള ഈ രണ്ട് ആംഗിളും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം ഞാൻ എക്സ് എടുക്കുക അപ്പൊ ആ മൂന്ന് ആംഗിൾ എക്സും എക്സും വൺ ട്വന്റി കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് കിട്ടേണ്ടത് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ട്വന്റി ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടണം അപ്പൊ ടു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് വൺ ട്വന്റി സിക്സ്റ്റി വരും എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഡിഗ്രി വരും അപ്പൊ ഈ ആംഗിൾ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇത് എത്രയാണ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഇത് എത്ര തന്നെ ആയിരിക്കും തേർട്ടി ഡിഗ്രി അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റിന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ വൃത്തത്തിന്റെ വ്യാസം കണ്ടുപിടിക്കുക സർക്കിളിന്റെ ഡയമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കുക ഓക്കെ ഇവിടെ നല്ല അപ്പോൾ ചെയ്ത് വന്നപ്പോ ഒരു കാര്യം കിട്ടുന്നത് നോക്കെ ഇത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇത് തേർട്ടി ഡിഗ്രി സോ ഇത് ടോട്ടൽ എത്രയാണ് ടോട്ടല് നയന്റി ഡിഗ്രി ഇത് നയന്റി ഡിഗ്രി വരണമെങ്കിൽ ഈ എ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ എന്തായിരിക്കണം ഡയമീറ്റർ ആയിരിക്കണം കാരണം ഡയമീറ്റർ ആണ് സർക്കിൾ എത്ര ഡിഗ്രി ഉണ്ടാക്കുന്നത് നയന്റി ഡിഗ്രി ഉണ്ടാക്കും അപ്പൊ അത് നയന്റി ഡിഗ്രി വരുന്നതെങ്കിൽ ഇത് എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ ഡയമീറ്റർ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇതൊരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ അറിയോ ആ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആയിട്ട് ഹൈറ്റും അറിയാം ബേസും അറിയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതെങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത് യൂസിങ് പൈതോറസ് ചെയ്യുക സോ എ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ട്വൽവ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ അതായത് റൂട്ട് ഓഫ് വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ പ്ലസ് ട്വന്റി ഫൈവ് റൂട്ട് ഓഫ് വൺ സിക്സ്റ്റി നയൻ നൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പത് അതായത് പതിമൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അവിടുത്തെ വ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ